మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కి కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ చూసుకోలేదు మర్చిపోరా ఇలాగే ఉంటే వాడు ఏమే పోతా డాన్ భయం వేస్తుంది ఇందులో మన తప్పు కూడా ఉందిరా
వచ్చినప్పుడు ఎంతో అందంగా ఉన్న ప్రేమ వెళ్ళిపోయాక ఎందుకు ఇంత బాధ పెడుతుంది నేను దాన్ని కలవక ముందు నా లైఫ్ వేరు ఇవన్నీ మేమే కడితే ఇంకా వాళ్ళెందుకు పదవులు పల్లకీలు మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దడానికే కదా ఈ గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్ ఇక ఈ ఫీజులు దానికి మేము కష్టపడి చదువుకోవాలా చదువు కోసం అందరు కాలు పట్టుకోవాలా ఇదంతా నా చేతి ఉందా కానీ మార్పు అనేది ఎక్కడో చోట మొదలవ్వాలి సార్ న్యాయం జరిగేలా చూస్తానని ఒక్క మాటి పండి మేము అందరం ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతాం సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంది ఫీజు ప్రాబ్లమ్ తో కాదంట ఏదో ఫ్యామిలీ ఇష్యూ అంట ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం ఏంట్రా రే అనితే ఏం అనుద్రా రే రే ప్లీజ్ రా నా మాట విని వదిలేరా ఏంట్రా వదిలేసేది పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా వాళ్ళు చెప్పేది నిజమేనా యూనివర్సిటీలో నాలుగు రోజుల నుంచి స్ట్రైక్ జరుగుతుంది నోటీస్ బోర్డు మీద రెండు వందల మంది స్టూడెంట్ల పేర్లు అందులో నీ పేరు కూడా చచ్చింది ఈ టైంలో సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటే ఫీజు కట్టలేక అనుకున్నా ఆయన నీ ఏజ్ ఎంత సిగ్గు లేదా ముందా చేయింది ఏ ప్లీజ్ వద్దురా రే నువ్వు ఆగ్రా తి రే బాబీ చెప్పేదేను రా ఎండలో అందరు నీ కోసం ప్లీజ్ వస్తుంటే నీకు సేవలు ఫ్రూట్లు సలైన్లు రే బాబీ అనవసరంగా దీన్ని పెద్ద చేయకరా నువ్వు ఒక్క మాట చెప్తే వెళ్ళిపోతారు మీకు స్టూడెంట్స్ సపోర్ట్ చేయడం ఇష్టం లేదా తమ్ముడు లేడ్రో అలా పైకి కనకూడదు దిగు మాడుకుందాం రే ఇది పెద్ద రహమారీడు ఒరి ఆపేడ్రా చెల్లుకు లేకపోతే ఇక్కడ సార్ మీరు ఏమంటారు సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని జరగాలంటే కుదరదు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ప్రిన్సిపల్ గారు ఆ అమ్మాయికి ఏదైనా జరుగుంటే మీ మేనేజ్మెంట్ రియాక్షన్ ఇలాగే ఉంటుందా లేకపోతే ఇమీడియట్ యాక్షన్ జరిగేదా ఎస్ఐ గారు మీ తమ్ముళ్ళ బాధ మీకు అర్థమవుతుంది కదా నన్నే తిరే బాబు ఎలా ఇంతారు ఇది హాస్పిటల్ సార్ చాలా మంది పేషెంట్ ఉంటారు ఏదో డిసిజన్ తీసుకోండి సార్ నాకు వన్ వీక్ టైం ఇవ్వండి నేను వీసీ గారితో మాట్లాడి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాను ఎన్నోగా ఒక వారం అంట దిగబోయా బాబు తిరిగి దానిలాగా చచ్చిపోదాం అనుకున్నావు చావడానికి వచ్చిన ధైర్యం ఎదుర్కోవడానికి రాలేదా సమస్య ఏదైనా మనిషి ఎందుకు భయపడాలి మనం ఇష్టపడిన దాన్ని పోరాడైనా సాధించుకోవాలి కామ్రేడ్ సూర్యం మా తాతయ్య నీ ఇంటి కోసం కాదు నువ్వు ఉండే వీధి కోసం బ్రతకమనే వ్యక్తి ఆయనే నాకు స్ఫూర్తి పోరాడాలి అనే భావం మొదలైంది ఈ స్టూడెంట్ యూనియన్ సర్కిల్ నుంచే స్టూడెంట్స్కి ఏ సమస్య వచ్చినా ఇక్కడికి వచ్చాక ఆ సమస్య మా అందరిది ఒక్కసారి కామ్రేడ్ అని పిలిస్తే
ఈవినింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఫోన్ చేశాడు నాకెందుకో నువ్వు మీ తాత ఇలాగే అనిపిస్తున్నావు ఆయన్ని నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా ఇలాగే దేశం జనం ఉద్యమాలంటూ తిరిగేవారు ఆ పోరాటాల వల్ల ఆస్తులనిపోయి ఇదిగో చివరికి ఇల్లే మిగిలింది ఇలాంటి ధైర్యం తెగువ మంచివే కానీ ఈ గొడవలో పోగొట్టుకున్నవే నిన్నన్నిటికన్నా ఎక్కువ బాధ పెడతాయి పొలిటికల్ ర్యాలీలకు పిలిస్తే ఏ ఒక్కడు వెళ్ళొద్దురా మనోళ్ళు అందరికీ చెప్పండి ముందే చెప్తున్నా ఏ ఈ టైంలో ఎందుకు వచ్చావు అర్థం కావట్లేదు ఏమేం చెప్పారా ఏడు పాప ఏం జరిగిందో చెప్పు ఆ పుల్లి తమ్ముడు నన్ను చాలా టార్చర్ పెడుతున్నాడు బాబీ అందుకే చచ్చిపోదాం అనుకున్నాను అయినా మారలేదు ఇంకా వెంట పడుతూనే ఉన్నాడు మరి ముందే ఏదో చెప్పలేదు అందరు ఏదో లవ్ లవ్ అంటూ వెంట పడేవాడు నేను చాలా సార్లు చెప్పాను వద్దు అని కానీ వినిపించుకోలేదు అసలు కాలేజ్కి రావాలంటేనే భయం వేస్తుంది చచ్చిపోదామని సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశాను పది రోజులు బెడ్ మీద పడున్నా అసలు ఆ రోజు నీకు ఏమైనా అయి ఉంటే పుద్దుందా ఇంకా వాడు ఎవరికో భయపడతావేంటి ఎక్కడున్నాడాడు అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని అదిరిపోయినాయి కదా అదిరిపోయినాయి అన్నా కాంప్లేట్ వాడు నాకు తెలుసు నువ్వేం మాట్లాడద్దు నేను మాట్లాడతా సరేనా వీళ్ళు చెరేంద్రా ఏమోరా ఎరా మార్టిన్ జాతర చూడడానికి వచ్చారా అనిత గురించి మాట్లాడటానికి వచ్చాను ఇది నువ్వు ఇక్కడ తాపేస్తే మంచిది అయినా అమ్మాయికి ఇష్టం లేదని తెలుసుకోవడం నువ్వేంట్రా అనిత మంచి అమ్మాయి ఇక మీద తను జోలికి రావద్దని చెప్పడానికే వచ్చాం నువ్వే నరకు నువ్వు దాన్ని కాపలానా వదిలే బ్రదర్ అది ఇప్పుడు నాకు ఒప్పుకోలేదు కానీ నేను దాన్ని ఒప్పిస్తా మరి అదగ దాన్ని వదిలేసి మాట్లాడడానికి వచ్చాం ఇంకో కిషోర్ ఇది చెప్పడానికే వచ్చాం గొడవ పడ్డానికి కాదు నేను చెప్తున్నాను సారీ రై కదా రై తీసుకెళ్ళరాండి అయినా నేను మాట్లాడతాను మంచి వచ్చి ఎందుకు కొట్టావరా చెప్పాను కదా ముందు మీరే వికెట్ పెట్టి పెట్టి తోకాలాగా రద్దానికి కొట్టాడు
బుల్లిగేట్ తమ్ముడిదే సార్ ఏ తప్పు నువ్వే అలా డిసైడ్ చేసి చెప్తున్నావు అది కాదు సార్ ఆడు మా కాలేజ్లో ఒక అమ్మాయిని ఎప్పటి నుంచో హెరాస్ చేస్తున్నాడు ఆ టార్చర్ తట్టుకోలేక అమ్మాయి సూసైడ్ ఐటమ్ చేసుకుంది సార్ వాళ్ళు అలా చేస్తే మీరు రావాల్సింది ఎక్కడికి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వాలని తెలీదా వాడి తప్పైతే మీరు చేసింది ఏంటి నన్ను చాలా ఓపిక పడుతున్నాను ఆ ఎస్యూ సర్కిల్ నడ్డం పెట్టుకుని మీరు చేస్తున్న గొడవలన్నీ వింటూనే ఉన్నాను ఒళ్ళు కాస్త దగ్గర పెట్టుకుని ఉండండి తేడా వచ్చిందో మూసేస్తాను అందరిని కంప్లైంట్ రాసాం సార్ ఇప్పుడు ఇస్తే ఎక్కడ రా అమ్మాయి స్టేషన్కి వస్తుందా కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతుందా ప్రూఫ్ చూపిస్తుందా పిలిపించు పిలిపించు ఎందుకు కొట్టామో అని పిలిపించి అడగచ్చు కదా సార్ ఆ అమ్మాయి ఏమో ఇక్కడికి రాదు మీరేమో బుల్లి జోలికి వెళ్ళరు అందుకేమేం చేయాల్సింది మేము చేశాం అసలు ఎవర్రా ఎవరు ఎవరు మీరు స్టూడెంట్స్ అయితే అందుకే సార్ మీరు స్టేషన్ రాలేదు తప్పు వాడి చేసినా వాళ్ళ అన్నయ్యకి భయపడి మీరు మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారు సార్ చేయి చేసుకోకండి సార్ లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది బాగా రూల్స్ మాట్లాడుతున్నాడు రెండు రోజుల లోపల పక్కన శంఖనాగిపోయిన పర్లేదు కొంచెమైన భయం ఉండాలరా అరే మాట్లాడారా ఓకే సార్ ఏంట్రే మీ ఊడికి అంత పగరు పిచ్చిగా నిక్కిందా పొద్దున నుంచి ఏం తినలేదు రేపు పొద్దున కాలేజీకి కూడా వెళ్ళాలండి ఇది ఒకటి ఉందండి సీ గారితో మారుతాను కానీ థ్యాంక్ యూ సార్ రాత్రికి ఉండి పొద్దున్న పదివేలు తీసుకురండి సార్ పదివేలు అంటే మా దగ్గర ఉంటారా రెండు రోజులు ఉంటారా తీసుకొస్తాం సార్ ఉన్న రెండు రోజులు లేదు తీసుకొస్తాం సార్ నువ్వు తీరిపోతుంది నువ్వు అవేం పట్టించుకోకో ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతున్నాయి మీరు కాలేజ్లో ఎవరితో గొడవలు పెట్టుకోవాలి వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటానులే ఓకే అన్న ఆయన వీళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి రా డబ్బులు ఏమవుతుందో అబ్బాని నీ అబ్బా నీ వాళ్ళు ఉన్నావు రాత్రి అంతా అక్కడ నేను చెక్ చేయకపోయి ఉండుంటే ఇంకో రెండు రోజులు ఉండేవాళ్ళం నీకే నువ్వు బాగానే పూడుకున్నావు మనమేం తప్పు చేయలేదు ఇప్పుడు చేస్తుందే తప్పు ఇప్పుడు తగిలిన దెబ్బలా ఇవి క్లీన్ చేసి బ్యాండేడ్ వేస్తే సరిపోతుంది మరి ఎందుకు ఓవర్ చేస్తున్నావు ఇప్పుడే బస్ దిగి ఫోన్ చేసి బుద్ధి లేదా ఇలా రోడ్ మీద నడుస్తూ ఫోన్ లో మాట్లాడే వాళ్ళని వెయ్యాలి బొక్కలో సారీ భయ్యా వచ్చేసి మళ్ళీ భయ్య అంట ఏం చేసుకోవాలి నీ తొక్కలో సారీతో రే ఏమైందిరా కళ్ళు ఏమైనా కాకలు ఎత్తుకెళ్ళినా సార్ చూడండి మీరే కొంచెం చూడు చంపేసేది అరే లేపు లేపు రే హెడ్ లైట్ పగిలిందిరా డబ్బులు చూడు బాబు కూడా గీసుకుపోయినా వండి ఎవరు బాగా చేస్తాడు హాస్పిటల్ ఎవరు తీసుకెళ్తాడు ఎవరు వస్తున్నారు పోదాం పదండి మొత్తం ఎంత ఉంటే అంత ఇగో నీ డబ్బులు ఎక్కడికి పో సాయంత్రం ఎక్కడికి వచ్చి తీసుకెళ్ళి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తే ఒరే బాబీ ఆంటీ ఓసారి ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు ఎవరనుకుంటున్నావు హైదరాబాద్ లో మా చెల్లెలు తెలుసుగా తన కూతురు గుర్తుపట్టావా గుర్తుపట్టడం ఏంటే చిన్నప్పుడు వాడు అదేగా ఆడుకునేవారు ఇప్పుడే ఆంటీ చెప్పిందిరా పొద్దున్నే బస్ దిగ్గానే కొంతమంది దీన్ని బెదిరించి డబ్బులు తీసుకెళ్లిపోయారట ఆ సంగతి అడు చెప్పు అడు చూసుకుంటాడు అరే ఫుద్దు 
तो यहाँ कहा है चार किंदे तो चार की पहन दे ना किंदे सुनो जया चले वाले ये पूरे लंदर मंदु मीटिंग में डांस रहा एंटी माली पाई पड़ती ना बा पैदमा हाँ है पेंटा पेंटा को निक चपले तो कदा एंटी डबल तीस को नहीं वाली पोतो साइंट्रो मची तीस के लम्बा ना रो आओ ना शेना मुंदे आई बाबा इमीडिएटली पूर कॉल का अंकल में कासले आवेश में क्वा अच्छा लग चिन्ना विषय हो वाले वरों ना तेलसे उन्टर आंटी ने चूस कुंटा आई ते नीनो वस्ता पता अंकल कमान ने ने आधे गुर्त पड़ती इकड़े अडाना इकडर अवसर सॉरी कोड़ा लेदो। नहीं सॉरी जब ते बागो तो। सॉरी जब ते बागो था। आदेन टी। तीस को ना तो कुछ बातें हम लेदो। अब फिर डबल अर्जन का उस टाइम नहीं नहीं जगर तीस को ना वो ना फिर नहीं तेरी किच्छ ऐसा। ये फिर एंटी के लिए एंड जब ता। वाले कान पिंच आ रहे हो। बावे वाला न बाई पर टाडो। � नीके इधर एंटी तन तन आपको क्या मॉल लव लेटर रिचाओ नन्हे मो बेदरिंचे डबल तीस कुनाओ ये ही नूबे का दो बाबी ये अम्मा ही देख कर गुड़ा रहा बाबू यस कॉलेज लो ना पुरे लव लेटर रची रिजेक्ट आई चादो को मनी चप्पिंदी चादो कुंटे बाउंड थी कदा बाबी हाँ किधर ना उस रामा अंदर वन कोनों तो नुवे मंचोड़े भी कादो बालर था माँ आधे पड़ो चिन्ना पड़े विषय आप पट नुच्छे पटवार को ना वंक कान्ने ते कड़ा छोटे असरे कानी नुवे इंटे नहीं नाड़े का मना ना नू वो नू वाला आड़े के सर के बड़े इंतला फील है उन टेढ़ों तल सा यह आड़े शब्दों में उनको ना मी बाबी की एज कौन सा हम टक्कुआ लेदर टी जीवित आंत हम ना आँका पाकर ना चूसते फील आवल से चेता नहीं ओवर चाहिए को ओ कपान सर के जगह रहा मार्टिन ए सूर्य ना रानी रानी कुछ नहीं कुछ ना ना ये वाटर ही रहा रे बुई बुई बुलना तो कोड़े पिटकूना आ डेंटी हम्म सरे अलग हो वाले दिन आंधे तेली का मर्च पर वालों इलेक्शन आड़े वालों नारका बट्टी ये तो काम कौन आरंते इल्ली बुलना तो अक्सर मार्टर आने आई नहीं रही पेंडी वैने कोड़े दे जुटने डे वैने वाड� मैंने आवाज़ रखा। चूड़ंडी, माँ स्टूडेंट्स ने, माँ कास्टल ने सपोर्ट छे से अंतवार के ये वड़ाई ना अन्ना। सर्कल में चुबाईटिक बॉय आके ये वर ये वर करना, हाँ? माली माँ को चुजब तर। ओके, जात को नहीं देते। मेरे को डा बेस्ट ऑफ लक। अधे पत्ते ही नहीं बैठ कुनारे ना गांड के बेस्ट ऑफ लक नहीं डन ना वो फ्रेंड गुड को पेटा फ्रेंड देख रहे हो ना पाला हूँ मैं अनीत चावा हम्म इंटर ताला लिपु तापी इंटर दे उन्हें रा रे पेड़ चुपल वाला अच्छे से ना उन्हें रा आ अच्छे डो आउ ताला पेड़ वाल इस हाइदराबाद जाने ट्रा पुच्ची पहले नचिते पहली जेस को नहीं तीन नगा अमेरिका जी सुपाता हाँ अमेरिका का तो ऑस्ट्रेलिया ये तो उठले उम्मा ये मानव में केदान की हाँ ये मानव में परे परे इधर को तीन इप्पड़ो धान टिते पार मंजिल रहा नहीं किस्तों तीन नीलू उड़ पटकोसल 
ఇప్పుడైనా పర్లేదు అక్కనేలి అడుగునా వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నా ఎందుకు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నా తుప్పే నీళ్ళు అమ్మకేం బానే ఉంది ఈయనకే నడు పట్టేసింది వద్దు వద్దు అన్నా తగుదునమ్మా అంటూ బియ్యం బస్తా ఎత్తారు బోల్డ్ పనులు ఉన్నాయి త్వరగా బయలుదేరి రండి ఏంట్రా మినపప్పు తెచ్చావా కూర్చో అంటే అయ్యాక ఫోన్ చేయండి నేను వస్తా ఎందుకు అప్పటి వరకు జయాకాలతో మాట్లాడుతూ ఉండు పిండి రూపేసి నేనే పిలుస్తా అక్క కోసమా పడుకోలేదా లేదంక మీకు నుంచే బెంగ రే బాబీ రారా కూర్చో తీసుకోరా డిన్నర్ అయిందా హాయ్ బాబీ ఎప్పుడు వచ్చా చిన్నప్పుడు రెండు మూడు సార్లు గోరింటాకు పెట్టాడే వీడు ఎర గుర్తుందా ఓహో నీకు మెహందీ పెట్టడం వచ్చా చాలా కళలున్నాయి వీడికి పొయిట్రీ కూడా రాస్తాడు ఓ అవును కదా బాబి ప్లీజ్ నువ్వు రాసినవి నాకు కూడా ఇస్తావా చదువుతా సారీ కొత్తగా ఏమైనా రాసావా అరే చెప్పరా ఇక్కడ మేమే కదా ఉంది ప్లీజ్ బాబి డియర్ కామ్రేడ్ విరిసిన వెన్నెల్లా కరిగిపోతుంది విరబూసిన పువ్వు వాడిపోతుంది చిగురించిన మన స్నేహం మాత్రం చిరకాలం మిగిలిపోతుంది వద్దన్నా వచ్చేది మరణం పోవద్దన్నా పోయేది ప్రాణం తిరిగి రానిది బాల్యం మరవలేనిది మన స్నేహం చాలా ఫీల్ ఉందిరా నువ్వు పొమ్మన్నా పోనది ప్రాణం రమ్మన్నా రానిది జ్ఞానం అలా నవ్వకండి అంకల్ లంబార్ డిస్క్ దుబ్బేస్తుంది నీ పోయిట్రీ చాలా బాగుంది నిజంగానే ప్యూర్ కాంగ్రెట్ తిరిగి రానిది మన బాల్యం మరువలేని ఇది మన స్నేహం వా క్యా బాత 
నిజంగా సూపర్ గా ఉంది బాయ్ దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కావాలంటే పైన తాతయ్య ఉన్నారు ఆయన అడుగు అది ఒక సీక్రెట్ చెప్పు తాతయ్య నీ హక్కు కోసం నువ్వు పోరాడాలి దాన్ని నువ్వు ధైర్యంగా అడగాలి దానికోసం ఏ కష్టాన్నైనా ఎదిరించాలి దాన్ని సాధించటం కోసం నువ్వు చేసే ప్రయాణంలో నీకు తోడొచ్చేవాడే కామ్రేడ్ పట్టుకోవచ్చా ఇది ప్లాస్టిక్ బాల్ కాదు హార్ట్ టెన్నిస్ చాలా గట్టి దొరుకుతుంది పెద్దమ్మా ఆవిడ కూడా ఆడుతుందా స్ట్రైట్ కొడితే ఫోర్ ఈ గోడకు తగిలితే టూ రన్స్ ఆ వికెట్స్ తగిలితే అవుట్ బయటకి కొట్టినా అవుట్ కొట్టిన లేదే వాళ్ళకి పెళ్లి ఫీల్డింగ్ చేయండి సరే జాంటి లోడ్స్ తగ్గా చేద్దాం ఆ ఫీల్డింగ్ రెడీ రెడీ లిల్లీ ఇటు వచ్చేసి ఏమైంది బాల్ చిక్కు తగులుతుంటే బౌండరీ చేయాలి ఇక్కడ ఉండు సారీ సారీ చాలా లిల్లీ నువ్వు అక్కడే అక్కడే రెడీ రెడీయా రెడీ వేరా బాబు అరే ఐదు ఓవర్లో ముప్పై ఆరు కొట్టాలరా అంటే ఎయిట్ రన్లు పర్ ఓవర్ వికెట్లు పడకుండా నమ్మది ఆడితే కొట్టొచ్చు ఈసారి ఎలా అయినా కొట్టాలరా బాబుగాడు మీటింగ్ వెళ్ళిపోతా అన్నయ్య జయగా వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ కోసం వచ్చాము మీరు ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడుతున్నారంటే తను కూడా ఆడతా అండి ఇక్కడ పిచ్చా ఆ బాల్ తగిలిందంటే మామూలుగా ఉండదు మనం ఇంటి దగ్గర ఆడదాం మీరు కూర్చోండి కూర్చోండి ఏం కాదు ఒక్క గేమ్ ఎంత రా స్కోర్ ఎంత ఆరు బాల్ పద్దెనిమిది కొట్టాలి నీకు ప్రాబ్లం లేకపోతే నేను ఆడతా 
లెల్లి నీకు అర్థం కావట్లేదు బెట్ మ్యాచ్ పోతే ఐదు వేలు కట్టాలి వాళ్ళకి బాబీ నేను ఆడతా బాబీ మొత్తం చెప్తున్నా కదా రేపు బండి బయటికి తీసుకెళ్ళండి రా వాడిని వెళ్ళు తర్వాత మాట్లాడండి రే రిటైర్ హార్ట్ అయ్యి కుదరవు కానీ రూల్స్ పక్కనెట్టి ఆ అమ్మాయి ఆడుతున్నట్టే మేము బౌలింగ్ వేస్తాం ఆ అమ్మాయిని ఎందుకు పంపుతాను రా పిచ్చా తన ఎప్పుడైనా చూసావా మా టీమ్ లో ఇందాక చూసాం కదా అడుగు పిచ్చ తిరిపి నాకు సైక్ తెప్పించక చెప్తున్నా బాబీ వీళ్ళ గురించి నీకు అర్థం కావట్లేదు ఆడుకుంటున్నారు నీతో ఈ గాడిదలు నాకు తెలుసు ట్రస్ట్ మీ నేను చూసుకుంటా టచ్ చేసినా చేయకపోయినా నువ్వు సింగిల్ తీసేసుకో స్ట్రైక్ నువ్వే ఉంచుకో జస్ట్ టచ్ చేసాలి అంటే అందరు రెండు రన్లు కొట్టి పెద్ద స్టేట్ ప్లేయర్ లా ఫీల్ అవుతుంటారు మీరు ఒకేసారి స్టేట్ ప్లేయర్ అనేసరికి అందరు రియాలిటీలో చెక్ చేసుకుంటున్నారు మీరు ఏమనుకోకుండా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారా కొంచెం డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి మీతో ఒక సెల్ఫీ తీసుకొచ్చా చిన్న అమ్మ పిలుస్తుంది వెళ్ళు లిలీ అది రాత్రి చిన్న పార్టీ ఉంది మ్యాచ్ గెలిచినందుకు అంతా వస్తున్నారు నువ్వు రావాలి ఏం చేస్తున్నారు ఇదిగో మా చక్రి అన్న నమస్తే మా సింగ్ అన్న నమస్తే అన్న లిలి కూర్చోండి వేసుకోన్నా వీళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ రారమ్మా పార్టీ కూడా కదా కొంచెం ఊపు ఉన్న పాటు పెడితే లెట్కి డాన్స్ చేస్తాం బాబాయ్ అందుకో పెళ్ళాడే తీరాలన్నారు మన్నారు పెళ్ళాడే తీరాలన్నారు మన్నారు అరే బాబి బయట వినయాలు వచ్చారు నీ గురించి అడుగుతున్నారు నేను మాట్లాడే చూస్తా మాట్లాడుకుంటున్నా నువ్వు ఎప్పుడు పిలిస్తే మేము అప్పుడు రావాలరా అయినా మేమెందుకు రావాలన్నా ర్యాలీకి 
ఆ పొలిటికల్ ర్యాలీకి మా స్టూడెంట్స్కి ఏంటి సంబంధం స్టూడెంట్స్కి ఇప్పటిదాకా జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు ఊళ్ళోకి వెళ్ళలేక హాస్టల్లో తలదాచుకుంటున్నారు మీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు మేమేమో ఊపుకుంటూ ర్యాలీలోకి రావాలి మాకేమో ఒక్క పని జరగదు అయినా స్ట్రైక్ 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 అంటున్నావు ఆ రోజు మా గురించి వచ్చావు ఆయన స్ట్రైక్కి ఆ రోజు స్ట్రైక్ అని పిలువగానే నువ్వు డబ్బులు అడిగావని నాకు తెలుసు ఆ రోజే నీ మీద నాకు గౌరవం పోయింది ఇంకేం నువ్వు మాట్లాడేది బయలుదేరు రే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు జాగ్రత్తగా మాట్లాడు రిచ్చి పదం ఏంటి బుల్లి గారు తమ్ముడు ఎందుకు కొట్టారు అది స్టూడెంట్ మ్యాటర్ అసలు తప్పు చేసింది వాడు వెళ్ళి అన్నాడు లోపలికెళ్ళండి తీసుకెళ్ళరు అవును రా అనిత స్టూడెంట్ అది స్టూడెంట్ మ్యాటర్ అందుకే వాడిని కొట్ట అయితే బుల్లి గారు తమ్ముడు కొడతావా బుల్లి గారు పొలిటికల్ ఎంత సపోర్ట్ చేశారో తెలుసా నీకు ఆయన అవసరం మనకు చాలా ఉంది అదిరా మ్యాటర్ మరి స్ట్రైక్ చలో హైదరాబాద్ అని చొల్లెందుకు వాడుతున్నావు డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు కదా ఈ స్టూడెంట్ జెండా పట్టుకొని ఎన్ని రోజులు తిరగాలి పాలిటిక్స్ లో దిగితే సెటిల్ అయిపోతానని నీకు పాలిటిక్స్ కరెక్ట్ అన్న పో 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 పాలిటిక్స్ పో పులిగాడు పిలిచాడా ఎలా సంకరా ఎందుకంత సైలెంట్ గా ఉన్నావు రాత్రి గురించా రాత్రి నిన్ను చూస్తే వినోద్ గుర్తొచ్చాడు ఈ వినోద్ ఎవరు వినోద్ నా అన్నయ్య ఎందుకు రాలేదు ఇంకా పెళ్లికి వస్తే నేను కూడా కలుస్తా ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు యూనివర్సిటీ కూడా వాళ్ళు చనిపోయాడు నా కళ్ళ ముందు ఫైట్ అనేది ఎప్పుడు మనలోనే జరగాలి బయట వాళ్ళతో చేస్తే తిరిగి ఏదో రోజు మనకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ గొడవలు ఆవేశలేవి నాకు నా అన్నయ్యని తిరిగి తీసుకురాలేదు ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో నాకు మాత్రమే తెలుసు ఐ మిస్ సమ్ రే నువ్వు అంటే ఇష్టం అని మీ అమ్మా నాన్నకు చెప్పాలనుకుంటున్నా ట్రైన్ వచ్చింది సిగరెట్ పడే రండి తమ్ముడు గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈ బెల్ట్ ఏంటి ఆభరణం రండి అక్క బాగున్నావా అక్క అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను లిలి బాబీ ఏదో అరివేణి గుడ్డ కావాలంట వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది చూడవా ప్లీజ్ లిలి ఏంటి ఈరోజు చాలా బాగున్నావు దొరికిందా థ్యాంక్స్ పద
Bobby, please. Lily. Bobby, please. I love you. Bobby, Sarangay, do you love? Padhi rojal lo akasun un chowdi padinda. Baane unnam kada. Akkani ista parina tu gane. Idi kora attraction ayendu chukada. Arey yar please. Ikkudnu chivella ka mana life veru. మన ఆలోచనలు వేరు మన జర్నీ వేరు అర్థమైందా నేను ఇలా ఉండను నేను నీకు గుర్తుండను వెళ్ళగానే మర్చిపోతావురే ఇప్పటిదాకా అన్ని మంచి మెమరీస్ ఉన్నాయి నీ వల్ల ఎత్తి తప్ప స్లిప్స్ బయటకి తీ లేవు సార్ సార్ చెక్ చేయండి షూస్ చెప్పాను కదా సార్ ఏం లేవని హెరిటైజ్ చేయకండి ఐ సెట్ టేక్ ఆఫ్ యువర్ షూస్
లీవే బాగా ముసా పట్టేసింది రెండు రోజుల వరకు తగ్గలేమో అవునండి అసలు తగ్గేలా లేదు బాబీ నువ్వేంటి ఇక్కడ బైక్ మీద వచ్చావా ఇంత దూరం అసలు ఏమనుకున్నావు నీ గురించి నువ్వేం మీ అక్క అంత అందగతివ్ కాదు తను మంచి డాన్సర్ పెద్ద జడ చిన్న పిల్లకేసుకొని నువ్వుకుంటావు ఒక్కసారి కూడా తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోయా పాలుపు ఆయన ఇంత ప్రేమించేవాడు ఎవడైనా దొరుకుతాడా నీకు నా వరకు నా లైఫ్లో ఇదే నా ఫస్ట్ లవ్ నువ్వే ఎవరు మీ ఫ్రెండ్సా రుబీనా దీక్ష రుబీనా హాయ్ బ్యాటింగ్ ఆ బౌలింగా బౌలర్ కైసి కర్తీస్ ఎసే దోస్తి చాలా కష్ట బహుత బాత్ కర్తీ అతో మరే బారే మే అదే ఊరి నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి నీ గురించి చాలా మాట్లాడుతుంది నిజంగానా అసలు నేనంటే నీకు ఎందుకు ఇష్టం తెలీదు అక్కడ ఉంటామే బాయ్ నేను కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నా ఎందుకని నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదని చెప్పి వచ్చేసా అక్కడ నుంచి వచ్చాక నేను మర్చిపోతానని అనుకున్నా కానీ నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నా నేను ఎప్పుడు ఇలా లేను ఆ రోజు నువ్వు వాళ్ళతోటి గొడవ పడుతుంటే చాలా భయం వేసింది అప్పటికే నిన్ను ఇష్టపడుతున్నానేమో నిన్ను చూస్తే భయమే కూడదు బాబి ఇదా నేను ఆపుతుంది ఇది చాలా చిన్న విషయం లిల్లి నువ్వు ఆస్ట్రేలియా వెళ్తే మీ అందరినీ చాలా మిస్ అవుతాను రా ఆ సరే కానీ లిల్లీ చాలా సెన్సిటివ్ బాగా చూసుకో నువ్వు చూసుకుంటావని నాకు తెలుసు తను మీ అందరిని మర్చిపోతుంది అలా చూసుకుంటాను నిన్న ఇడుమో సీన్ కానీ గెలిచాను రా ఆడు కూడా వస్తా అన్నాడు ఏం దొరికేవరా దగ్గర బండి వాడితే ఏంటి నీకు చెప్పరా
ఇంకా నలభై ఐదు గంటలు దాటే వరకు ఏం చెప్పలేమంటున్నారన్న అన్న ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నానన్న మీకు బాబీ గడ్డల గురించి మీరే ఎలక్షన్లు అయ్యే వరకు ఆగమన్న ఇప్పుడు చూడండి దారి కాసి మరీ కొట్టారన్న కొడుకూడదు తమ్ముడి చావు కొట్టి ఏం తెలియని టికెట్ కూర్చున్నావా ఏమైంది సార్ ఏమైందా సార్ వాడు ఇప్పుడు కోమాలో ఉన్నాడు ఇలాంటి కాలేజీలో ఉంటారు మాకేం తెలియదు చెప్తాం కదా సార్ మాకేం తెలియదని
హ్యాపీ నీ వల్ల ఎవరు హ్యాపీగా ఉన్నారు బాబు అందరిలా తప్పు నాది అని చెప్పడానికి వచ్చావా మళ్ళీ నిన్ను కలుస్తాను అనుకోలేదు మమ్మల్ని ఇలా చూడడం నీకు ఇష్టమా మీ అమ్మ నాన్న చెల్లి ఫ్రెండ్స్ అందరూ బయట నుంచి బాధపడుతున్నారు ఎందుకు ఎందుకు అందరినీ ఇలా బాధ పెడుతున్నావు నీకేం రైట్ ఉంది అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు మేక్ యూస్ గో త్రూ దిస్ అంతా మీ ఇష్టమా మీ బాధ మీ పెయిన్ మీ కష్టాలు ఎవరైనా ఆ రోజు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేశారా అందరు వచ్చి నాకు చెప్తారు ఎలా తెలుస్తుంది మీకు ఏది రైటో ఏది కావు లిలీ ఎక్కడ వెళ్తున్నావు హాస్పిటల్ నాకు తెలియదా హాస్పిటల్ అని పిచ్చిన కొడుకు నువ్వు తెలిసి పదిహేను పదం రేపు నువ్వు పోరా ముందు బయటికి పో హలో ఎన్ని రోజులు బానే ఉన్నాం కదా ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు తోడుగా ఉంటానని చెప్పా కానీ నిన్ను ఎప్పుడు ఎలా చూడాల్సి వస్తుందో నని భయమేస్తుంది బాబు నువ్వు బయటికి వెళ్తారు అది మాట్లాడు లేదు ఇప్పుడే బయటికి తీసుకెళ్తారా వెళ్ళండి మీరు అసలు వినండి అక్కర్లేదు ఇప్పుడే మాట్లాడు ఇవన్నీ వదిలేస్తావా నన్ను వదిలేస్తావా ఏదోటి చెప్పు నేనే వెళ్తా మవి నువ్వు లేకపోతే నేను హ్యాపీగా ఉండలేనేమో కానీ ప్రశాంతంగా అయితే ఉండగలను మవి ప్రశాంతంగా ఉండు కానీ పద పోరా పోండి అందరూ పోండి అదే చివరిసారి తనని చూడటం వెళ్ళిపోమన్నాను కానీ తిరిగి రాదనుకోలేదు తర్వాత తనని కలవడానికి చాలా ట్రై చేశాను ఇంకెప్పుడు నన్ను కలవకని చెప్పింది మళ్ళీ కలిసి నన్ను బాధ పెట్టొద్దని చెప్పింది వచ్చేటప్పుడు ఎంతో అందంగా వచ్చే ప్రేమ వెళ్ళిపోయాక ఎందుకు ఇంత బాధనిస్తుంది ఎంత అందంగా వచ్చావు నా లైఫ్లోకి వెళ్ళి ఉండవు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నిన్ను చూడలేను నిన్ను కలవలేను నీ మాటలు వినలేను నీకు నచ్చేలా ఏది చేయలేను
నిన్ను చూసి మూడేళ్ళ ఇందిరా ఎన్నిసార్లు ఇదే మాట చెప్తా తాతగారు చనిపోయారు సంవత్సరం అయింది గుర్తుందా తాతయ్య చనిపోలేదమ్మా నాతోనే ఉన్నాడు ఒక కామ్రేడు పోరాడితే అతనికి ఆ పోరాటం ఆయన ఇవ్వాలి స్వేచ్ఛనివ్వాలి నేను చూస్తే అలా లేవు ఇక్కడికి ఎప్పుడైనా రావచ్చు అక్కడ ఎంతసేపైనా నుంచవచ్చు కానీ ఈ నాలుగు గోడల మధ్య నీకు సమాధానం దొరకదు దూరంగా వెళ్ళిపో ఎక్కడికైనా నువ్వు నిజమైన కామ్రేడ్గా మారినప్పుడు నువ్వు పోగొట్టుకున్నవన్నీ మళ్ళీ నేను వెతుక్కుంటూ వస్తాయి ఎంత దూరం ఆకాశం ఉంటే ఎంత దూరం నక్షత్రాలు ఉంటే అంతవరకు ఈ లోకం ఉంది నువ్వేం చేయాలన్నది ఈ ప్రయాణం చెబుతుంది నువ్వు చెప్పింది నిజం తాతయ్య ఈ దారులు ఈ నదులు ఈ మంచు ఈ మైదానాలు అన్నీ నాతో మాట్లాడుతున్నాయి తాతయ్య రెండు సంవత్సరాలు కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు రకరకాల మనుషులు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి వెళ్తుంటే ఎన్నో కబుర్లు ఎన్నో కథలు ప్రతి చోటు ఏదో కొత్త విషయం నేర్పుతుంది ప్రకృతి నుండి వినిపిస్తున్న ప్రతి శబ్దం నన్ను కొత్త నిశ్శబ్దంలోకి తీసుకెళ్ళింది నాకేం కావాలో తెలుసుకునేలా చేసింది ఇంకా ఇదే నా ప్రయాణం అని అర్థమైంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ చోటు చేసే అందమైన శబ్దాలన్నీ మెల్లగా నాలోనే బాధని తగ్గించాయి ఇప్పుడు వీటి మీదే నా ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ సౌండ్ హీలింగ్ స్టూడెంట్స్ నాతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు డాక్టర్ గురురాజ్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు రేపే హైదరాబాద్ రమ్మన్నారు నువ్వు సేమ్ అలానే ఉన్నావు ఒక్కదాన్ని వచ్చావా లేదు శశాంక్ కూడా వచ్చాడు అవునా ఇప్పుడు వచ్చారు ఇండియాకి వచ్చా ఆరు నెలలు అయింది ఇప్పుడే కనపడతాం గుర్తున్నామా నీకు మేమంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావురా నువ్వు మూడేళ్ల నుంచి ఇంటికి కూడా వెళ్ళడం లేదంట ఆంటీ చెప్పింది ఏమైందిరా నీకు కాఫీ తాగుదామా నేను తీసుకొస్తాను మీరు మాట్లాడుతున్నాను థ్యాంక్స్ శశాంక్ ఫ్రీ కాఫీ ఇప్పుడు అది ఎలా ఉందో చూసెళ్దామని వచ్చావా ఎవరు నువ్వు లిల్లీ కోసం రాలేదా లిల్లీ ఇక్కడ ఉందా అయితే నీకు జరిగింది తెలీదా సెలెక్షన్స్ అప్పుడు జరిగింది దానివల్ల నేషనల్స్ లో ప్లేస్ దొరకలేదు 
ఇప్పుడు సైకాట్రిక్ వార్డ్లో ఉంది డాక్టర్ డిప్రెషన్లో ఉందని చెప్పారు ఒకసారి చూడొచ్చా నో 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 ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ నీకు తెలుసు కదా జయ ఐ కాంట్ అలో ఎనీ వన్ డాక్టర్ ప్లీజ్ తన నాకు తెలుసు తను నేను నో జయ నాకు చెప్పు డాక్టర్ మిస్టర్ తన కండిషన్ గురించి నీకు తెలియదు అనుకుంటా షీఈస్ రైట్ నౌ ఫిజికలీ అండ్ ఇమోషనలీ వెరీ ఫ్రెజైల్ అదే గాజు బొమ్మలాగా షీ కాంట్ ఈవెన్ కంట్రోల్ అవర్ ఓన్ ఇమోషన్స్ యు సి సో అదే డాక్టర్ నేను చెప్పేది నేను డిస్టర్బ్ చేయను ఒక్కసారి చూస్తానంటే మీ ప్రాబ్లం ఏంటి జయ ప్లీజ్ టెల్ ఎం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ నైట్ తనని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టమైంది She fell down the staircase trying to escape. You know that? Amen, doctor. Sashank, Baba will call her phone. Did you say that, doctor? No, no, no. no. It was just a small sprain. No problem. Baba will tell her. Baba will already call her phone. Don't worry, okay? Where are you? Please, doctor. Don't worry. Sashank, don't worry. Sashank, don't worry. Sorry, Andy. జనాల మధ్యలో చూస్తా అనుకున్నాను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నా సార్ నేను ఎవరు కట్టారు కుదురు చెప్పాను కదా కడుతున్నారు ఏ కట్టిపో ఇప్పుడు కట్టిపో ఎందుకు కడుతున్నా అంకుల్ నిలి మన ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోదాం అంకుల్ తాన్ని ఇక్కడ ఉంచో తోబి బయటకు వెళ్దాం ప్లీజ్ తెలిసిన అబ్బాయి రా తెలిసిన అబ్బాయి నిలి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ నేను చూసుకుంటాను బయటకు వెళ్దారా తన్ని ఇలా చూడటం మాకేమైనా ఇష్టమా ఈ ట్రీట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తనకి అర్థం చేసుకో బాబి ప్లీజ్ బయటికి తీసుకెళ్ళి జయ తన విషయంలో ఏం జరిగినా క్రికెట్ లైఫ్ అనుకుంది ఇప్పుడు అది కూడా లేకుండా పోయింది అక్కడ రెడీ ఉంటాం చాలా టెన్షన్ పడ్డాం హాయ్ తర్వాత లిల్లీ లిల్లీ వచ్చింది బాగున్నావా బాగున్నా హాయ్ అంకుల్ ఎవరు నువ్వు ఇంటి పక్క కూడా రావద్దు 
కొంచెం బాత్రూమ్ ఆడుకోవచ్చా వన్ అవర్ నుంచి ఆపుకుంటున్నా వెళ్ళు బాబు సారీ ఆ చేపల పులుసు కొంచెం ఇవే చాలా అండి నాకు అల్లు బాగా నొప్పులుగా ఉన్నాయిరా దానికి ఏదో చేయించా వంటగా నాకు కూడా అదే చేయించు తగ్గిపోతే ఊరికి పోతాను సరే బాబా ముందు తిన్నివ్వే తర్వాత మాట్లాడదు కాని అప్పుడప్పుడు వస్తా ఉండు జాగ్రత్త డాక్టర్ హాయ్ ఇంకొకసారి హాస్పిటల్ దగ్గర కనిపిస్తే కాల్ ఇరుకొడతా డాక్టర్ సారీ మేము చేసింది తప్పే కానీ ఇప్పుడు తను నార్మల్ అయింది డాక్టర్ నవ్వుతుంది మీరు ఇంకొక అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే మా సౌండ్ థెరపీ గురించి మీకు ప్రెసెంటేషన్ ఇస్తాం నార్మల్ అయిందా రేపటి నుంచి నార్మల్ లైఫ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటున్నావా బయటికి నవ్వుతుందేమో కానీ ఇన్నర్ గా పెయిన్ ఉంది ఏదో టెంపరీ డైవర్షన్ నీ వల్ల బాబీ ఎందుకు వెళ్తున్నావు ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా డాక్టర్ నీకు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పెయిన్ అనిపించినా ఒంటరిగా అనిపించినా ఎప్పుడైనా ఏదైనా మిస్ అయిన ఫీలింగ్ వచ్చినా ఇది విను ఇది నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది నీ దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉంచుకో సరేనా ఇదేం వద్దు బాబీ బాగానే ఉన్నాను కదా నువ్వుంటే చాలు వద్దులే నేను తీసి వాళ్ళంతా ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళతో ఉంటా మళ్ళీ ఎప్పుడు తెలియదు బాబీని చూస్తాననుకోలేదు తిరిగి మళ్ళీ నా లైఫ్లోకి వస్తాడనుకోలేదు ఇంకేమనిపిస్తుంది ముందే వచ్చుంటే బాగుండేదేమో ఇంకా తెలీదు ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా సేం జాన్స్ అక్క సమయం వస్తున్నా అది ఒక చోటుకి వెళ్దాం కూర్చో ఓకేనా ఈ ప్రాజెక్ట్ మాకు ఎంత ఇంపార్టెంటో నీకు తెలుసు కదా నీకు జరిగింది ఓ మూడు ముక్కల్లో నువ్వు చెప్పగలిగితే మాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఏ డెఫినెట్లీ 
నేనేం చెప్పాలో చెప్ప అది చెప్తా స్క్రిప్ట్ రే స్క్రిప్ట్ ఇవ్వరా లిల్లీ నీ లైన్స్ ఇవి ఒకసారి చూసుకో లిల్లీ దాన్నే కొంచెం డ్రమాటిక్గా చెప్పి సరేనా నీ పోయిట్రీ లాగానా డియర్ కామ్రేడ్ తిరిగి రానిది మన బాల్యం సరే సరే ఆడుకోక ఇంకా నీకు వచ్చిన చెప్పు హాయ్ నా పేరు అపర్ణ నేను మూడు నాలుగు నెలలుగా చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను దానికోసం మా అమ్మ తన రెండు కాజులు అమ్మింది పాపి ఏంటిది రెండు కాజులు అమ్మిందా రే ఎవడ్రా అది రాసింది రెండు కాజులు అమ్మడం ఏంట్రా అంటే ఫీల్ ఉండాలి కదా అని ఏముంటుంది ఫీల్ బొక్క బాబీ నేను ఓన్గా చెప్తా నువ్వు చెప్పేస్తా సరే పక్కన పడి ఓకే యాక్షన్ హాయ్ నా పేరు అపర్ణాదేవి కెమెరా నేను కొన్ని రోజులుగా డిప్రెషన్లో ఉన్నాను సైకాట్రిక్ వార్డ్ మెడికేషన్స్ ఏవి హెల్ప్ చేయలేకపోయాయి బై గాడ్స్ క్రేస్ వీళ్ళని నేను కలిశాను నేచర్కి మించిన మెడిసిన్ ఏముంటుంది వీళ్ళ సౌండ్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రీట్మెంట్ చాలా హెల్ప్ అయింది సో థ్యాంక్ యూ మీరు వెళ్ళాలి డెమో చూపించాలి కదా నువ్వు కూడా వెళ్ళాలా నేనే వెళ్ళాలి వాళ్ళు తెలివి చూస్తావుగా రెండు గాజులు అమ్ముకొని వస్తారు అందుకే నేను సడన్ గా పిలిచి వీడియో రికార్డ్ చేయాల్సి వచ్చింది దీనికోసమే పిలిచావా అయితే సరే నేను కూడా వస్తా మళ్ళీ మీ నాతో నన్ను కొట్టిస్తావా ఏంటి ఇప్పుడే వచ్చావు కదా లెల్లి మీ ఫ్యామిలీతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయి మళ్ళీ నీ క్రికెట్ ట్రైనింగ్ అవన్నీ స్టార్ట్ చేయాలి ఇదంతా అనవసరమైన గొడవ ఇప్పుడు సరేనా నాతో పని అయిపోయింది కదా బాబి నేను వెళ్తా నేను నీకు ఫోన్లో టచ్లో ఉంటా సరేనా జాగ్రత్త బ్రో ఎవరో నీ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు ఎవరు పేరు అడితే కామెడీ అంటున్నాడు నా పెళ్ళి ఉంది అది అయ్యేంత వరకు ఎక్కడికి రాడు మీరు బయలుదేరండి అయినా ఎన్నిసార్లు చెప్పింది రా చిన్ని నువ్వు వస్తున్నావు అని వస్తున్నాను అంటావు రావు అరే వద్దామనే అనుకున్నాను రా లిల్లీ చెప్పేదాకా తెలియదు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అని లిల్లీ చెప్పిందా తనే చెప్పింది కానీ మళ్ళీ కలిసారా ఏ అలా ఏం లేదురా అనుకోకుండా కలిసామంతే తనకి కొద్దిగా బాగాలేదురా ఇప్పుడు చాలా బెటర్ అనుకో కానీ నేను చూసినప్పుడు మీరు చూస్తే భయపడేవారు ఎవరికలా అవకూడతారా కానీ ఒక్కసారి తిరిగి తను ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టి క్రికెట్కి వెళ్ళిపోతే అంతా సెట్ అయిపోతురా ఆ తర్వాత ఎవరి దారి వాళ్ళది
నిన్నాళ్ళు పుట్టింది ఇంటర్ ఇంటికి రావడానికి నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇల్లు ఇల్లు లేదురా ఏదో అలా ఉంటున్నావు అందరం ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏదో జరుగుతుందని చెప్పావే ఎలా ఉంది బానే ఉంది డబ్బులు సరిపోతున్నాయారా ఖర్చు పెట్టకు సేవింగ్ చేసుకో ఓకే పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు కదా నువ్వు తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఊరు ఇలా ఉండకపోవచ్చు నేను ఉండకపోవచ్చు కానీ నువ్వు పూర్తిగా మారిపోయి ఉంటావు తక్కువే <laughs> గుర్తుందా లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు వర్షంలో తడిచిపోయాం ఇక్కడ పెట్టాయాం పైనుంచి కూడా వర్షం పడింది అదే అదే గుర్తుందే అవన్నీ పాతమైపోయాయి ఇప్పుడు పెంకులన్నీ సెట్ చేసేసానులే పద లోపల కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం హాస్పిటల్ నుంచి నిన్ను తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఎన్ని ఫోన్లు ఎంత కంగారు పడ్డామో తెలుసా అంతా బాగుంది కాబట్టి సరిపోయింది మూడేళ్ల పాటు ఇంటికి రాలేదు రెండు వారాలు నీతోనే ఉన్నాడు నువ్వు చెప్తే వింటాడు వదలకుండా కట్టేసుకో సరేనా మీరు నాకే చెప్తున్నారా అదేంటి బాబే ముందులో లేరు చాలా మారిపోయాడు అండి ఉండాలనిపిస్తే ఉంటాడు మన సర్కిల్లో బాబీ గాడు ఉన్నాడుగా మరి నీ పెళ్లి ఎప్పుడు అంటే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో వస్తున్నారు కెనడా నుంచి నెక్స్ట్ వీక్ పెద్ద పనే అయితే రే రే బాబీ మళ్ళీ పెళ్లి పనులు పందిళ్ళు ఏలా ఉంచుడు బాబీ రావాలిగా ఎరా బాబీ మరి అతను ఈళ్ళాగే ఫోన్ బూతులు ఫోన్లు పగలు కొట్టేసి ఆపరా అది కాదురా తను కూడా నీకులాగే తిన కోసం ఏడుస్తాడు లేదా కనుక్కో కామ్రేడ్ నిజం చెప్పు నా కోసం ఏడ్చావా ఇప్పుడు నువ్వు స్టార్ట్ చేసావా అరే చెప్పు ఎంత కూల్ గా ఉన్నావో తెలుసా ఇప్పుడు నిన్ను చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది బాబి నీ లైఫ్ నీ అంబిషన్ నీకేం కావాలో నీకు తెలుసు అప్పట్లో ఉన్న కోపం అస్సలు లేదు నీకు నాకు ఇప్పుడు నువ్వు చాలా నచ్చావు ఇలానే ఉంటావని ప్రామిస్ చేయి చేయి నువ్వు 
నువ్వు ట్రైనింగ్ మీద ఫోకస్ చేయి ఇప్పుడు అంతా సెట్ అయిపోయింది కదా మళ్ళీ మ్యాచ్ ఫిట్ అయ్యి నువ్వు నేషనల్స్ కొట్టాలి నువ్వు కొడతావు మేమంతా వచ్చి స్టాండ్స్ మీద నిలబడి నీకు చీర్ లీడింగ్ చేస్తాం నేను క్రికెట్ వదిలేశాను అది నా పాస్ట్ ఎప్పుడు మరి నీ ఫ్యూచర్ ఏంటి నా ఫ్యూచరా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఉండాలని అనిపిస్తుంది బాబీ మనం పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా కలిసి ఉందాం వాళ్ళు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు కదా ఆ ఏజ్లో వెళ్ళి సడన్గా ఈ పెళ్ళేంటి క్రికెట్ వదిలేసి నన్ను చేసుకోవడం ఏంటి నీకు నేను ఎప్పటి నుంచి తెలుసు క్రికెట్ కంటే ముందు నుంచి కాదుగా ఒకప్పుడు నీకంటే నాకు క్రికెటే ఎక్కువ అనేదాన్ని గుర్తుందా లైఫ్లో క్రికెట్ ఒకటే కాదు కదా బాబీ నాకు నువ్వు ఉంటే చాలు నేను హ్యాపీగా ఉంటాను లిలీ నువ్వు నా గురించి దేని వదలక్కర్లేదు నేను నీకు ఎప్పుడో చెప్పాను నా గురించి నీ లైఫ్ ఏం మార్చక్కర్లేదు నేనే నీకు తోడుగా ఉంటా నీకు సపోర్ట్గా ఉంటా కామ్రేడ్ అని నాకు నువ్వు నీ గోల్స్ అచీవ్ చేయడం చూడాలనుంది నువ్వు స్టేడియంలో ఆడటం చూడాలనుంది అయితే ఏంటి ఊరికే క్రికెట్ క్రికెట్ గోల్ 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 అని చంపేస్తున్నా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు నేను కావాలో వద్దా నేను ఇష్టమా లేదా అలా ఎలా మాట్లాడుతున్నా నువ్వు మాట్లాడేదానికి అర్థం ఉందా నువ్వు పెళ్లి చేసుకొని క్రికెట్ ఆడగలవా మళ్ళీ నీ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేయగలవా పాపి నేను క్రికెట్ వదిలేశాను అది నా పాస్ట్ ఈ డెమ్మల్ అని ఎందుకు నేనే ఉంటాను కదా నేను మీ టీంలో జాయిన్ అయిపోతాను బయటికి నవ్వుతుందేమో కానీ ఇన్నాక పెయిన్ ఉంది ఏదో టెంపరీ డైవర్షన్ నీ వల్ల చూసుకోబాబి కాదు తనేమో క్రికెట్ ఆడిన అంటుంది నువ్వేమో ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ వర్క్ స్టేషన్ లో పనిచేస్తున్నావు అసలు ఏం జరుగుతుంది రూపీనా నాకేం అర్థం అవట్లేదు నాకు ఎవరేం చెప్పరేంటి ఏమైంది రూపీనా Bye. 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 
సచ్ అ డిలైట్ టు వాచ్ వాట్ అ ప్లేయర్ యు ఆర్ చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఇలాంటి ప్లేయర్ ని చూస్తున్నాను నా టెల్ మీ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ నాన్న ఏం చేస్తారు బ్యాంక్ మేనేజర్ సార్ ఓ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఆర్థోడాక్స్ కైండ్ ఓకే ఐ విల్ సపోర్ట్ యు థాంక్ యు సార్ బికాస్ లిలి యు ఆర్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టాలెంట్ అండ్ బ్యూటీ టుగెదర్ you know from last so many years i was not able to find a very good player for my team in nalu bcci mundu talat kolika poyano you know everyone is waiting for my next announcement aha player evarani naku nu dorkeru aparna devi who plays for national indian team how does it sound acha na yes sir but before then that we have to finish some basic formalities sit 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 someone who supports you you also have to support them hmm? see basically uh, it is uh, hey hmm? what happened huh practice lo oh you 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 should take care of yourself no 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 you are you are very precious you are uh, 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 i am jabtuna uh, 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 for, for, for formalities formalities uh, will you sleep with me sir what what is the big deal huh everybody has to go through like this you also have to go through make it one in each us kundano ఆలోచించి చెప్పు రేపు కలుద్దాం వీడికి భయపడేదేంటి అయినా మనం రోజు ఎంత కష్టపడుతున్నామో తెలుసా వీడికి ఆ కుక్క నిన్ను ఎక్కడికెళ్ళా వదిలిపెట్టడు పద మనం అసోసియేషన్ లో కంప్లైంట్ చేద్దాం వదిలిపెట్టలేదు నేను చూస్తాను 
अपर्णा <laughs> Chairman Ramesh Rao using his position of power to harass and abuse women cricketers. Pichchi ko kalate ruto na drod ni tap. Sexual harassment at workplace section 354 376 ke namirwa naresh chase and tarak men fight chase to nevun tap. Sign chale lili. 
పాపి కొత్త పాపి ప్రయాణిస్తుంది వెళ్ళిపోదాం లిలీ సైన్ చేయి పాపి సైన్ చేయి లిలీ అంకుల్ ఆగండి డోంట్ వరీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఓకే లిలీ నా మాటను చేయొద్దులు ముట్టుకోకు ఏం చెప్పేదిరా సిక్కు లేదు ఇలా స్టేషన్ తీసుకొచ్చు అంకుల్ మీకు జరిగింది తెలియదు లిల్లీ నేషనల్స్ లో సెలెక్ట్ అవ్వకపోవడానికి కారణం ఆ యాక్సిడెంట్ కాదు చైర్మన్ రమేష్ రావు అనేత తెలుసు నాకు జరిగిన విషయాలని తెలుసు మా పిల్ల మంచి కోసం ఆలోచిస్తున్నాను ఈ ఇష్యూని సీరియస్ చేసి మా పరు తీరు తెలుసు అని చెప్పడానికి సిగ్గు లేదా ఇది ఆ రోజు నేను తన బయటికి తీసుకెళ్తే నేను నన్ను కొట్టారు అదే కోపం వాడి మీద ఎందుకు చూపించట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు భయమా సొంత కూతురు విషయంలో భయపడితే ఎలా ఏం సాధిస్తారు పరువ వాడు బానే ఉన్నాడు తన ఎంత బాధపడుతుందో చూడండి వీళ్ళందరూ కలిపి నేను పెరికి దాన్ని చేస్తున్నారు లిలీ నీ డిప్రెషన్ కి ఆ రమేష్ రావు ఎంత కారణమో మీ నాన్న కూడా షటాప్ నన్ను ఏడ్పించడానికి మళ్ళీ నా లైఫ్ లోకి వచ్చావు నీకు నా మీద కోపం అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ బాధ పెడుతున్నావు నీకు ఎలా చెప్తే అర్థం అవుతుంది లిలీ ఒకప్పుడు నీ పక్కన నుంచి ఉన్న మా ఫ్రెండ్స్ తో నేను కలవడానికి వెళ్తున్నా చెప్పిన ఒక ప్రైడ్ ఉండేది అది ఇప్పుడు లేదు నేను చూడ్డానికి బెంగళూరు చెన్నై నీ మ్యాచెస్ కి వచ్చేవాడిని ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నా ప్రేమ పెళ్లి అని చుట్టూ తిరుగుతుంది లూజర్ లాగానే ఉండాలనుకున్నాను కానీ నువ్వేం మారలేదు నువ్వు అలానే ఉన్నావు వెళ్ళి ఒకప్పుడు నేను చేసింది ఫైట్ కాదు అది ఆవేశం ఇప్పుడు చేసేది నిజమైన ఫైట్ ఏం జరిగినా నోరు మూసుకొని కూర్చుంటావా ఒక కామ్రేడ్ ఫైట్ ఏంటో చూపిద్దాం మీరందరూ ఒకటే వాడేమో సెక్షువల్ ఫేవర్ అడుగుతున్నాడు నాన్న ఏమో ఫ్యామిలీ పరువు పోతుందంటారు నువ్వేమో ఫైట్ చేయమంటున్నా మీకు కావాల్సిన అందరూ అడిగారు నాకేం కావాలని ఎవరైనా అడిగారా నన్ను వదిలే ఏం కావాలి మీకేం కావాలి నన్ను మీ నాన్ని ఆడ్ని సొసైటీని మర్చిపో నీకేం ఇష్టమో దాని గురించి ఆలోచించు నీ ఇష్టం గురించి ఫైట్ చేయి ఇలా పిరికి దానిలా ఉందా లే భయపడుతున్నావా I don't mm. want to hear any uh, kind of explanation. Mm. Just, just kill me. That's it. Lily, what's going on? Who is going to choose you? You're not going to be able to get out of here. You're going to be able to get instant decisions. I'm going to be able to get out of here. I'm going to be able to get out of here. I'm going to be able to get out of here. వాడు ఇంకా పాత బాబిల్లోనే ఉన్నాడు ఏం మారలేదు అని ఎప్పుడో మర్చిపోయాడు వాడికి నేనంటే ఇష్టం లేదు ఏదో జాలి అది నాకు ఇష్టం లేదు నా లైఫ్ని ఏదో ఉద్ధరించడానికి అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు అందుకని పెళ్లి చేసుకుంటే సమస్య తీరిపోతుందా చిన్నప్పటి నుండి క్రికెట్ నా లైఫ్ అన్నావు 
ఇప్పుడు కూడా వాడు ఏం చేసినా అది నువ్వు మానకూడదనే తర్వాత నీ ఇష్టం ఏం జరుగుతుంది బయట పెళ్లి చేసుకొని పారిపోదాం అనుకున్నావా ఎందుకొచ్చా జరిగించాలి ఇక్కడే ఉండి ఫైట్ చేయి నేను ఉన్నానుగా వాడి మీద కంప్లైంట్ రేస్ చేశాను కమిటీకి వచ్చి ఏం జరిగిందో చెప్పు నీ హక్కు కోసం నువ్వు ఫైట్ చేయి నీకు తోడుగా నేను ఉంటా అని చెప్తున్నానుగా ఒకసారి చూడు ఎవరు తను తను నాకు తెలిసిన లిల్లి కాదు జడ పూలు చీర మేకప్ తనకి తగిలిన గాయాలకు భయపడి వాటి వెనకాల దాక్కుంటుంది తను అపర్ణాదేవిలా బయటికి రా నేనున్నాను మూడేళ్ళ తర్వాత వచ్చి నేనున్నానంటున్నావా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయే పిన్నాళ్ళు బయట కూర్చున్న తను నాతో ఫ్యూచర్ చూస్తున్నాడు నేనంటే ఇష్టం అంటున్నాడు ఈ త్రీ ఇయర్స్లో నువ్వు నన్ను మర్చిపోయినట్టే నేను కూడా నేను మర్చిపోగలను చైతన్యాలు చెప్పండి ఒక మహిళా క్రికెటర్ మీ మీద లైంగిక వేధింపుల కేసు పెట్టారు దీనిపై మీరేమంటారు ప్లేస్మెంట్ కోసం చేసే చీప్ ఫ్లిక్స్ ఇవన్నీ మంచి ప్లేయర్ అవుతుంది అనుకున్నాం బోర్డ్ కూడా తనకి మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వాలనుకుంది కానీ తన ఫోకస్ తప్పింది అడ్డదారుల్లో త్వరగా పైకి రావాలనుకుంది రాష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతున్న లైంగిక దాడులకు నిరసనగా హైదరాబాద్ లో మహిళా సంఘాలు ఆందోళనలు చేపట్టారు ప్రజెంట్ మనం మామింటి వద్ద ఉన్నాము మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడేందుకు నిరాకరిస్తున్న అపర్ణ రమేష్ రావు తో చనువుగా ఉంటూ చైతన్యని దూరం పెట్టిందా అపర్ణ కోసం చైతన్య వస్తుండేవాడు రెండు మూడు సార్లు మ్యాచ్ మానేసి తనతో వెళ్ళింది అక్కడ చూసి నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను షీఈస్ బెస్ట్ ప్లేయర్ బట్ రమేష్ సార్ మీద ఇలా ఎలిగేషన్ చేయడమే మాకు నచ్చలేదు ఇలా ఎన్నో ఆరోపణలు మరెన్నో మలుపులు అయినా బయటకు రాని అపర్ణ అసలేం జరుగుతోంది మీకు తెలుసు కదా సార్ ఈ చైర్మన్ ఎలక్షన్స్ లో జరిగే పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ వచ్చింది
చూసావా సింపుల్ రన్ అది దీనికి గోల్ అంత ఎందుకు ధైర్యం అనుకుంటున్నావరా ఇది మూర్ఖత్వం నీకు లైఫ్ ఉంటుంది నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూడు దానికి లైఫ్ ఉండదు మీ దోస్తుల జీవితంలో బయటికి రాదు జైల్లోని పడి ఉంటారు జై రా సంతకం జై నన్ను భయపెడుతున్నాను అనుకుంటున్నారేమో మీరే భయపడుతున్నారు కూర్చోబెట్టు సైంజ ఏమంటావు ఒక ఏసీపీగా నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను టీ తాగడం కా మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలండి బయట ఏం మాట్లాడుకున్నారు తెలుసా మీ అమ్మాయి గురించి ఏదేదో చెత్త కాసిప్స్ అసహ్యం ఉంది మీడియా అటెన్షన్ అంత రమేష్ రావు గారు అంటే పెద్ద వ్యక్తి అండి ఫస్ట్ మీరు అడగాల్సింది మీ కూతుర్ని ఈమెకి ఆయన గారికి మధ్యలో ఏం జరిగిందో అని చెప్పి మీ అబ్బాయి కూడా పోయాడంట కదా ఏవో కాలేజ్ గొడవ ఉందా మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎంతనా గొడవలు అంటే సోషల్ బిహేవియర్ వాడిని బాయ్ ఫ్రెండా వాడు ఎక్కడున్నాడో తెలుసా నా కస్టడీలో బయటికి రాడు కాకినాడలో ఏవో గొడవలంట వాడి మీద ముందేదో కేసులు అంట అవన్నీ బయటికి తీయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు వాడు బ్రతకాలన్నా బయటికి రావాలన్నా రేపు నువ్వు ఏం మాట్లాడతావో దాని మీద ఆధారపడి ఉంది ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన కమిటీ మెంబర్స్ అపర్ణ మరియు రమేష్ రావు ను విచారించి నిజాలను బట్టబయలు చేయగలరా దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న సౌత్ జోన్ క్రికెటర్ అపర్ణ కేసు ఇప్పుడు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది నౌ ద బోర్డ్ విల్ డిసైడ్ ద ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ రమేష్ రావు ఎక్స్‌ప్లెనేషన్ ఇప్పుడే ఇన్ హౌస్ కమిటీ వద్దకు అపర్ణ దేవి చేరుకున్నారు రమేష్ రావు మీద అటాక్ చేసిన చైతన్యను కూడా ఇన్ హౌస్ కి హాజరు పరిచారు కమిటీ చేతీర్పు ఏ విధంగా ఉండబోతుందో అనేది అందరూ ఉత్కంఠ భరితంగా ఎదురుచూస్తున్నారు that you are sitting in front of the committee appointed by the BCCI to investigate the allegations of sexual harassment and abuse of women cricketer by South Zone chairman Mr Ramesh Rao uh, I too am very disturbed and upset because these false allegations have been put on me I humbly request you to sort it out as soon as possible yendukante the society lo na paru ku sambandhinchina vishayam sir and i personally believe that we should play in a healthy atmosphere miss aparna suddenly november 2017 nunchi meer practice kravadam anesaru maybe no the reason charge ente cheppu cheppa ma thana ke accident ayindi kada aparna no point ni narga raavalu this is a classical example sir mee munde inta aggressive ga maatla cheyali accident vala aadatledha ippudu kaalu baane unnayi kada endukade please be silent and let her speak accident sir see what మార్చ్ సెవెంటీన్త్ బేగంపేట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఫైల్ అయింది ఈజ్ ట్రూ 
సార్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బేస్లెస్ సార్ హిందులో ఎంత మాత్రం నిజం లేదు ఒకవేళ అయితే నిజమై ఉంటే అప్పుడే ఆ రోజే కంప్లీట్ చేసి ఉండేది కదా లిలీ నువ్వు ఇక్కడ వరకు వచ్చావు జరిగింది చెప్పే అమ్మాయికి జరగకూడదు ఇతను ఇలా మీ అందరి ముందే నాకు అగేన్స్ట్ గా అబద్ధం చెప్పమని మేలా ఫోర్స్ చేస్తాడు సార్ దిస్ గర్ల్ ఇస్ మెంటలీ అండ్ ఎమోషనలీ అన్స్టేబుల్ డాక్టర్స్ కూడా ఇదే డిక్లేర్ చేశారు సార్ నన్ను పట్టుకుని అతను రేపిస్ అంటాడు సార్ అసలు అసలు ఏం చెప్తుంది సార్ ఇక్కడ కూర్చో సార్ బోల్డ్ అంత మంది అమ్మాయిలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాడి వల్ల చాలా మంది ప్లేయర్స్ సఫర్ అయ్యారు అయినా వాడికి భయపడి ఏ ఒక్కరు కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి ముందుకు రాలేదు అబద్ధం సార్ నా మీద మీరు చెప్పండి మిమ్మల్ని మిస్టర్ రమేష్ రావు హెరాస్ చేశారా లేదా సే ఎస్ ఆర్ నో ఏం చేయకపోతే మరి ఆయన మీద కేసు ఎందుకు పెట్టారు మీరు ఇలా అంటే చైతన్య మీద ఫాల్స్ అక్విజిషన్ కేసు ఫైల్ అవుతుంది ఈ విషయం మీకు తెలుసా సార్ is your daughter mentally stable and conscious of what statement she is making tane par naak teliyadu tana ke din ke ye sambandham ledu it doesn't make sense mere kada complaint raise chesindi tane naak teliyadu sir నాకు రమేష్ రావుకి వేరే గొడవ అతను నాతో మాట్లాడిన విధానం నాకు నచ్చలేదు నా కోపం ఎక్కువ అందుకే వెళ్ళి కొట్టాను కోపం ఇంకా తగ్గలేదు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అతని రెప్యుటేషన్ నాశనం చేయాలని అతని మీద సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ కేసు పెట్టాను నాకు గొడవలు పెట్టుకోవడం అలవాటు సార్ మారాలని చాలా ట్రై చేశాక నా వల్ల కాలేదు నేను ఇంకా లైఫ్లో మారినని నాకు నచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు మరి ఇందులో అపర్ణం ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేసా ఊర్లో పక్కింటి వాళ్ళకి దూర బంధు సార్ మూడేళ్ళ క్రితం రెండుసార్లు చూశాను క్రికెట్ ఆడేదని తెలుసు అందుకే కంప్లైంట్ ఇచ్చేటప్పుడు తన పేరు వాడాను ఇంత పెద్ద ఇష్యూ అవుతుందని నాకు తెలియదు సార్ తనకి దీనికి ఏ సంబంధం లేదు నా తప్పే సార్ చాలు సార్ చాలు సార్ వీళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ వల్ల నేను నా ఫ్యామిలీ చాలా సఫర్ అయ్యాను వదిలేండి నో మోర్ డిస్కషన్ సార్ ప్లీజ్ we are very sorry we understand what you have gone through please take your seat mr chaitanya ee roju nee kopam valla oka ammayi career oka gentleman reputation spoil ayyi nu villane unte chaala mandi effect ayye pramadam undi mr srikanth please take him into custody sir nen meek munde cheptan sir this kind of a criminal doesn't have a place out here now sir is kala ne
Mr. Ramesh Rao, please be seated. We apologize you on behalf of the committee. No, 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 no. Please, sir. Meeru na ka apology chappu kod, sir. I need an apology from her, sir. Nenu chaptu nan kat, sir. Focus, talent leni ilanti amma ilu ilage payik raval an kun taro. Wheel avalle manchi players kuda sports ante bai parthu nar, sir. Meeku telsu kat, sir. Na track record kori nchi. Inka hai, abba. कस्टडी धैर्य You need to have someone special in your life, someone strong. Okamu kalu chappalante. Pratiyo kaad pilla life lo, oka comrade unnali. A comrade yavare na indochu, friend da indochu, brother da indochu, parents da indochu. Na life lo alanti oka comrade unnado. Oka sari comrade ani pilche nandu ko. Prati sari na thoni travel che sadu. నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేశాడు నా కోసం ఎన్నో ఎన్నో తట్టుకున్నాడు చివరికి ప్రపంచంతో పోరాడాలా చేశాడు నన్ను గెలిచేలా చేశాడు అపర్ణ దేవి వెర్ ఇస్ యువర్ కామ్రేడ్ నౌ మళ్ళీ క్రికెట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు चूड़ी <laughs> निजा 
Okay. ఇది లిల్లీ కథ మాత్రమే కాదు నా లైఫ్లో నేను చూసిన నేను కలిసిన ఎంతో మంది అమ్మాయిలు ఇలాంటివి ఎదుర్కొన్నారు వాళ్ళల్లో ధైర్యంగా ఫైట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫైట్ చేయలేక ఎక్కడికి వెళ్ళినా లోపల భయం పెట్టుకుని బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకు జరిగిన గాయాలు మాత్రం మర్చిపోలేకపోతున్నారు మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మన పిల్లల తప్పు కాదు మన అమ్మాయిల తప్పు కాదు జరిగింది మర్చిపోమనో ఎవరికి చెప్పొద్దనో భయపెట్టకండి భయాన్ని వదిలేస్తే ఎవరట్టుకున్నా జయం మనదే మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళకి మీరే ఒక కామరేడ్ అవ్వండి ప్రేమతో టీమ్ డియర్ కామరేడ్